方向性違いますね。割と別のアトマイザーだなって、えー、今思ってます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしますはい電波チャンネル電波と申します、えー、今日はねあのオーグベイクから提供いただきました、えーとね、ドルーガ2の、えー、レビューしていこうと思いますえっ、ー、とね昔ねドルーガっていうアトマイザーがあったんですよ実際ここにあるんですけどあの当時はあの私もねあんまりね昔の記憶っておぼろげなんですけどなんかグーンってあったじゃないですか。とか、あるじゃないですか。なんか、あれとね、なんかね、どっち買おうかなって迷って記憶はあるんですよ。でまあ、結果的にどっちも持ってるんですけど、あの、こっちはね、だいぶ安かったんですよ。なんで、なんか、グーンは手は出ないんだけど、その、ね、デュアルの、ね、バックエンアートマイザー欲しいなって人が、使っっててるっていうイメージでしたねちょっとあの昔のドルが、えー、使ってる人には正直ねあまりねいい印象を持ってないということに対してごめんなさいなんですけどこれの2が出たなんですけどまあ最近出たんですけど1ってもうい,いつのみたいな正直間違いなく23年は経ってるんですよそれの2を出すってなんかあなんか面白いなっていうあそういうお前いたねみたいなお前バージョン2になったんだみたいなね。そんな感じでちょっと見ていこうと思います。えっとね、基本的には比較して見ていくんですけど、えっと、まず最初にごめんなさい。これドリップチップ違います。なんで、あの、そこは勘弁してください。だいぶ昔のアトマイザーなんでね、あの、ドリップチップどっか行っちゃいましたね。だからね、まずね、ちょっとこれ、あの、私が私物として持ってたものが黒で、で、いただいたものが SS なんですけど、あのね、ドルーガってね、結構いっぱい色あったんですあのなんか水色とか紫とかいっぱいあってでこれはねあのまあ要は SS があるんですけどこれなんでかっていうとあのこっちのドルーガってねキャップアルミなんですよなんでねこっちはねだいぶ軽いんですねなんででアルミそのまんまって出すとちょっとやっぱなんかね安っぽく見えるからすごい塗装したんだと思うんですけどなんかそういう意味でこっちはね逆にね確かね確かね無塗装はなかったと思うんですよねでこんな感じで、あのーまあね、背はね、あのー、ちょっとね、こっちの V1 の方が高いですね、こっちの方がちょっと低いです。で、ドリップチップがつくところも、こ,、ね、こっちがすごいね、あのぺったんこなドリップチップがついてて、かつちょっとここが出っ張ってるみたいな、なんか、あのーまあ、デザイン的にこの色が変わるドリップチップを薄くしたかったって言ったんでしょうね、ちょっとこっちはね、ドリップチップ、多分ケネディのやつなので、ちょっと比較はできないんですけど。で、まあ、ポジピンもね、あの、もともと、あの、全然メカでも使えるような高さだったので、まあ、ここは問題ないですね。こっちの方が出てるぐらいですね。で、エアフローなんですけど、えっとね、ドルーが V1 はね、こういうなんかグーンみたいなやつなんですよ。グーンみたいな、横にペーって出てて、上っ側がね、あの、ツーピースというか、違う、違うパーツになって、まあ、これ回すと閉まるよっていう風な、そんな感じの構造ですね。こんな感じになってます。で、キャップ裏は、まあ、ドーム状になってるよ、みたいな。で、それに対して、こっちはね、つぶつぶになってるんですよね、アフローが。で、しかもね、幅も狭、だいぶ狭くなってます。だいぶ、えー、幅も抑えられてますね。で、逆に、まあ、縦に、えー、伸びたよねって感じはしますね。で、こっちは、えっ、ー、と、まあ、こっちもツーピースになって、ここで回すとね、だんだん、まあ、こっちは、ね、最初1段消えてって、で、もっと回すと、あの、2段目も消える、みたいな。こんな感じの構造になってますねこんな感じでなんかだんだんって、えー、アエアフローが締めれるっていう風な構造になってます、まあ、デザイン的にもね、あのー、ドルーガって V1 ってねちょっとねのっぺりしてる印象があるんですよね要はこのこの突起がなくてただの筒だからちょっとのっぺりした印象でちょっと背も高いんでちょっとね間抜けな感じっていうねイメージは正直あるんです<笑>でその中でここのねあのオーグベイプのマークがベベンって出てるんでなんかね確かにちょっと安っぽいなっていう風なねイメージは持ってたんですけどこっちはねなんか割とあのー、ここのねドルーガのねエングレも割と主張が抑えめというかねこれ、ま、丸々掘ってるわけじゃなくて線で掘ってるから割とちょっと控えめになっててかつあのー、全体的にあのラインが多いデザインになってるのでなんかちょっと間延びしてるっていう印象はなくてちょっとシュッとした感じになってますねまあただここのねドリップシェイプの出方はね
、あの、ちょっとまあこれ、これは人によるかなっていう気はします。じゃあ、えー、デッキの中身見ていきましょう。と、どっちも 24mm なんですけど、まあ一番違うのはこのポストですよね。あのポストが、あのね、昔からね、あのね、ここはでかかったんですよ。あの手で回せるぐらいでかく、でかくて。っていうところがちょっと特徴の後前座だったんですけど、まあさらにでかくなりましたね。あの正直このサイズはいるのかと言われると、うん、いらないよねっていう感じはしますけど。で、あの、クランプの方式も変わっていて、これ、あのね、昔のやつはね、ここ外すとね、このねじ切りのところが、これ U の字に切れてるだけで、ここの上側のキャップで止めるっていう風な感じになってるんで、で、締めて、あの、着座して、まし締めしていくとね、ワイヤーがね、こっちにピュッていくんですよ。ピュッていっちゃうんで、これ別にクランプでも何でもなかったんですよ。これただのね、あの、普通のね、ねじ締めの後前だと正直、性質は変わらなかったんですけど、あのこっちはねあの、回していくと、この上,上にあるこの筒のところが上がってくるんで、でここで、ね、取れないんですよね、なんかわかんないんですけど、ちょっと怖いんで取らないんですけど、あので、内側の、ね、上の方はね、回ってないんですよ。なんであの、ちゃんとクランプデッキになりましたよっていう、今までのクランプ風デッキじゃなくて<笑>、ちゃんとしたクランプデッキになりましたよっていう風な感じですね。えー、もう一つが、あの、ポストの幅が狭くなりました。えっとね、こ正直ね、こっちはね、広すぎなんですよ。あの、クラプトン使ってても持て余すぐらい広いので、あの、ここまでは多分いらないよねって、多分みんな思ってたんですよ。で、えっと、こっちに関しては、あの、割とひ、まだ割と広いんだけど、まあまあまあ、あの、クラプトン使うにしてもまあこんなもんだよねって。まあ、クラプトン向けのね、コイルの幅、コイルの幅ぐらいかなとは思うんですけど、だい,だいぶ、えー、っと、そこは実用的になってるんかなと思います。まあ、あのね、私のチャンネルね、付属品紹介することほとんどないんですけど、まあ一応もらったもんなんで。えー、っとね、一応なんかね、ここの、あのー、ポストの、ポストのね、下側のネジ、裏側のネジですね。と、あとは、えー、BF ピンと、えー、っとね、あ輪っかが入ってます。言い忘れてましたね。キャップの裏が、まあ割と綺麗にドーム状になってる。というか、R がちゃんとついてるって感じですね。じゃあ、えっとね、組んでくんですけど、まあね、あのー、まあ、ここまで見てね、あの、もう、もう、ゴリゴリのね、クラフトンアートマイザーってことは分かってるんですよ。まあ、なんでね、さすがにね、あの、あの、クラフトンね、全然使わないですって言っといてね、この、このデッキで、あの、クラフトン、あの、本当に使わずにレビューするのかと言われるとあれなので、はい、えー、単線で組みます。えー、ニクローム24ゲージを、えー、内径 3mm で6巻き。これをデュアルで、えー、コンマ2ゴームぐらいになると思います。で、えっ、ー、と、まあ、参考で同じような感じでこっちも組んでいきます。じゃあ、えー、組んでいきます。はい、えっ、ー、とね、とりあえずね、コットンまで詰めたんですけど、まあ、高さ的には、ちょっとこれ斜めってますね。高さ的にはね、あの、ここのエアフローの上の段と、えっ、ー、と、上の段のど真ん中とコイルのど真ん中が合うぐらいで組んでます。こっちは、まあ、セオリー通りね、あの、コイルの下半分がこのヤフロから見えるぐらいの高さで組んでます。久しぶりにね、あのね、ドゥルーが V1 を組んだんですけど、いや、組みづれえのな。あの、こっちすげえ幅が広いんで、あの、足作ったんですよ。見えないかな見えないね。あのね、久しぶりに足作って、本当にクオリティがカスみてえな。本当にね、本当にカスみたいな足を組んだんですけど、あの、ね、単線で組むときはね、本当に足組まないと話にならないレベルなので、あの、やっぱりね、あの、なんで俺がこれを使わなくなったのかっていうのをね、あの、再認識しましたね。で、それに対して、こっちはね、あの、確かにね、あの、クラプトン組んでくださいっていう風なポストなんですけど、そもそもね、ポストの幅がね、そもそも広いので、割と単線で足ね、作んなくてもね、一応組めました。えっとね、ちょっとね、コイルの、あの、足をハの字にしてやったんですけど、まあ、そのぐらいで全然、えー、組めます。ただね、ここのね、上っかのプラスドライバーのところ、ここね、あまりにもでかくて、あの、普通にさ、ベイプで使うドライバーって、そこそこ小さいじゃないですか。これね、回せないんですよ。なんでね、あのー、ベイプやってる人だったら無限に持ってるであろう、この T レン、T、T 型のね、やつのね、マイナスドライバーのところでね、こう,こうやって締めたんですよ。あのね、このサイズのドライバーって何あんのっていうレベルじゃないですか。まあね、あのね、かっこいいのはわかるんですよ。こ、こっちのその、ドゥルガ2の
、えー、デッキを上から見たところと、このね、ドゥルーガ1の上から見たところ、これどっちがかっこいいって言ったら、もちろんこっちなんですよ。あのね、<笑>これは、これは男のロマン的な解釈なんですけどね。あの、こっちは本当にただのプラスドライバーなんだけど、こっちはなんかデザインとしてもしょあの消化できてるねっていう感じはしますね。で、ここがね、めちゃくちゃ太くて、かつね、割と近いんで、なんこ,んこんな感じでね、締めていくのに、ね、両方締まっていくんで、あの普通に、あの、仮止めとかもしやすいので、割と使いやすい。思ってたほど別に単線に向いてないわけではないっていう風な感じはします。クランプの幅的には大したことないんですけど、すごい太いんでね、あの、普通に組みやすいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、リキッド入れていきます。えー、リキッドはですね、今回爆炎なので、えー、バンディットのバナナケーキ入れていきます。じゃあ、えー、リキッド入れていきます。はい、えー、組み終わりました。えー、最終的な抵抗値 0.24 オーム。まあ、大体ね、えー、どんぐらい吸いますかね。56W とかで吸いますか。じゃあ、えー、まずエアフロー全開で吸っていきます。エアフローはね、だいぶ軽いですね。あの、ケネディより全然軽いです。じゃあ、ここを、あのー、1段締めてみます。よいしょ。こんな感じですね。じゃあ、吸っていきます。うん、あの、だいぶ重くなりますね。あの、ケネディより重いです。まあ、あの、さすがに半分締めてるんで、それは半分倍重くなるでしょっていう風な感じなんだけど、あの、逆にね、ちゃんとこういうアトマイザーで、あの、エアフローがね、ちゃんと段階的に、えっ、ー、と、動くっていうのは、まあ、いい、いい印象ですね。じゃあ、穴1個とかで吸ってみますか。本当になんか重めの DL ぐらい、全然綺麗に重くなりますね。私はね、多分ね、全開が一番好きっすね。でね、あのね、さっき言い忘れてたんですけど、あのね、一応ね、ここにね、あの出っ張りとね、こっちにへっこみがついてるんで、えっ、ー、と、まあ、適当に締めて、回しながら押してやればカチッと入るんで、ここでね、あの、だいたい、あの、コイルの真ん中に来ます。でね、ね、これね、微妙に動くんで、ここで微調整するみたいな感じかな。あの、まあ、要はね、あの、ちょっとコイルがずれてても、なんか直せますよ、みたいな。なんか、そんな感じ。な気はするんですけど、あの、まあ、片方ついてたらね、話にならないし、えっ、ー、とね、<笑>そもそも、ね、ちゃんとカチッって閉まるんであれば、もう、もう完全な一方向で決まってくれた方が、多分ね、これ閉めた後に微調するんだったら、あの、こっちと変わんないんですよ。結局閉めてから微調するので、えー、の、そういう多分糸で作ったわけではなくて、単純にね、こういうデッキって、あのこの切りかきついてないと、これ、あの、回してっても、デッキが外れないとかそういうことがあるんで、多分そっちのためのものなのかなって思いますね。味はね、あのね、ちゃんとね、結構綺麗に出てるんですよ。あの、ミストがね、モコモコモコモコって出てる感じがね、あの、ちょっと特徴的というか、多分ね、このつぶつぶやフローのおかげなんですよね。あの、普通によ横一文字で入っていくやつって、あの、エアがもう塊としてギャーンって入っていくって感じなんですけど、まあ、ここがね、つぶつぶになってるんで、なんか、ミストの方、出てくる方向がちょっとずつ変わってんのかな。まあ、まっすぐ出てくるミストもあれば、ちょっとこっちに出てたり、で、ちょっとこっちに出てたり、ギャーンってこっちの方に出てきたりっていう風なミストがね、多分、多分できてるのかなっていう気はするんですよね。なんか、それで、要は口の中で、あの、方向性が違うミストが入ってくるから、なんか、あのー、煙というかミストがね、なんか何個もあるような感じがするんですよね。あの、まあ、さすがにね、サイドエアフローなんでね、甘みはちょっと抑えめになるんですよ。そのボトムのね。まあ、例えばね、ケネディとかと比べると、甘みはちょっと控えめになるんですけど、あのね、その分ね、あのー、ね、爆炎でこういうね、クソ甘いリキッド吸っても、あの、ちょっと軽やかになるなっていう感じがします。逆に言うと、ドアマイリキッドをクソドアマイ風に吸いたいんであれば、このあの、アトマイザーはちょっと違うと思います。あのね、これね、22ゲージでも組んでみたんですけど、あの、22ゲージだとすごい熱くなるんですよね。あの、まあ、あの、サイドエアフローの宿命なんですけど、あの、壁にね、当たるミストがね、ちょっと多くなりがちなんですよね。要は、あの、真横から入れて、で、縦から吸ってるから、あの、どうしても、この側面に当たるミストって結構あるんですよ。このボトムエアフローと比較すると。なんで、ここら辺がすげえ熱くなって、で、これドリップシップ薄いじゃないですか。ここに唇がね、必ず当たる仕様になってるんで、まあ、あっちんちになりますね
。なんで、多分ね、24ゲージのアトマイザーですね。ちょっとね、比較で、ちょっとこれも吸ってみます。V1 も、あの、せっかく組んだんで、あの、吸っていきます。こっちは 0.2 ゴームですね。まあ、同じ 56W で吸ってみます。えー、とヤフロ全開ですねあ全開でもねこっちの方が重いんですよこっちの方が軽いんですよあニュアンスとしてはこれ下1段と同じぐらいの重さですねこっちの方が甘みが強いんだけどそのねあのちょっとねミストがべったりしてる感じはあるんですよねこっちがちょっと重いって言ったのも、ちょっとビルドの仕方もあって、こういう横一文字のエアフローって、まあ要はここにコットンが見えるんですよ。単線で組むと。それで結構ね、あの、キワキワで組んでるんで、その分ね、エアフローがね、重くなってるんですよね。その、実際横一文字でバッて開いてんだけど、実際はコイルの下しか通らないみたいな、そういう風な組み方をしてて、かつその空気の流れにコットンが当たっちゃってるから、それで湿ってるんだと思うんですよ。っていう風に考えると、あのー、なんだろうね、こっちの方が、なんか大衆受けするようなアトマイザーかなと思います。こっちはね、なんかね、もう、なんかね、ビルドをね、いろいろ試したい人というか、あの、すごいいい言い方をすると、あの、ビルド一つで味全然変わるんですよ、これって。で、悪い言い方をすると、あのー、ね、クソビルドだとクソみたいな味しかしないから、練習しがいはあるんですけど、商品としてはどうなのっていう風な感じなんですよ。で、こっちはね、多分なんとなくで組んでもね割,割とね似たような味になるというかいい言い方をするとあのスイートスポットがね結構広いんですよ上の段に合わせてコイルをど真ん中に置けばいいっていう風なえっ、ー、とね私の結論としてはそんな感じなのでこっちはなんかすごい軽快でこっちはねまあまあまあ重厚重厚感のあるって言えばいいんですかねなんかそんな感じでね結構ね方向性違いますね割と別のアトマイザーだなって、えー、今思ってますでねえー、っとじゃあまとめるとまあ味としてもねあの割と美味しいですあのデュアルで爆炎で,でこの値段帯のサイドエアフローキーでいったらねあのデザイン好みだったらあの割とおすすめですあの別にあのね会社からもらったとかそういうことではなくて<笑>デッキめちゃくちゃ個性強いじゃないですかデッキの癖が強いじゃないですかあの味は全然癖がないんですよ<笑>あの本当に素直に出るというかまあ確かにちょっと甘みは控えめかなっていうあの VG の甘みをうまく拾えてないなってところはね正直感じるんですけどあのまあまあそれはまあサイドエアフローの宿命だよねっていう感じのまあボトムと比べるのもちょっと酷だよねっていう気もするしそこは方向性の違いだから好みなんですけどあのまあこのねクソクソデカポストもあの割と仮止めしやすいし単線でも別にそんなにねあの行々しい足を作る必要もなかったのでクラプトン使う人もあの単線使う人もにっこりみたいないいところの落としどころはできてるなと思いますただねここのねデッキプラスこれほんと見た目だけだからあの使う時ちょっとイラつくんであのそこはね良くないと思いました普通にあのこのねこの幅でこっちのプラスドライバーで作ってくれた方が私は良かったです。別にね、デッキの中身なんて別に、ね、あんまり見るもんじゃないし、あの写真とかも撮らないので、正直いらないなっていうふうに思,思います。で、まあ、ここのね、あの切り欠きのところも、あのちゃんとここ外せるようにはしてくれてるんですけど、あのここね、微妙な遊びがあるのがね、私ちょっと気に食わないですね。あのこの微妙な遊びは、あの、マジいらないと思います。あの、別に、あの、取るためだったら別にガッチリ止めちゃっていいと思うし、で、この微妙な遊びがあったところで、あの、ちゃんと、あの、一直線にコイルが組めてないと、どっちもまっすぐっていうふうな微調もできないので、そこはね、ガッツリ止めちゃってよかったかなと思います。まあ、あのね、フォローするわけじゃないんですけど、あの、こっちもね、こっちもこっちでね、当時ね、めちゃくちゃ安かったから、あの、で、あのね、ビルドで全然味変わってきたから、あの、それはそれでいいアトマイザーだと思うんですよ。ただ、商品としてはこっちの方が圧倒的に完成度が高いので、なんか今更これを買う必要もないじゃないですか。あの、別に上位互換ってわけじゃないんですけど、ちゃんと着実に進化してるっていう風な印象は受けました。まあ、そんな感じですね。はい、以上になります。ありがとうございました。